死与共，永不分离。我脾气是冲了一点，但是绝对没有恶意。我可以发誓，没有任何人可以取代我们之间的感情。为什么是我？太后为什么选中我去？说什么一世繁华红妆嫁，到头来不过这酒一杯已无话。说什么白鬓厮守收入中，到头来不过人走茶凉错年华。这件事情，你还是不要插手。从来没有改变过，只是你们没有了解过我。燕儿已经输得一败涂地了，难道连你都不能放他一马吗？凤儿，你比所有人都幸运，你得到了皇上的真心，而我历尽千辛万苦来到宫中。不为出人头地，也不为荣华富贵，我只是为了我父亲的冤案，我被迫为刘公公做事，成为太后的爪牙。这些都不是我心甘情愿的。我要为十万冤魂找到凶手，我相信我一定可以找到答案。就算你背负深仇大恨。难道只能牺牲姐妹的性命来换取你的步步高升吗？你说，或许是命运的安排吧。为什么偏偏选中了我，凤儿？你是我在这宫中唯一的朋友。不管你是不是原谅我，你永远都是我的姐妹。
小明子见过刘公公。何事？燕婕妤死了，据说，最后见的一个人是雪昭仪。不愧是我霁月台出来的女人，身上这股子狠毒劲儿，倒是有几分杂家的影子。他以为他投靠了太后就可以牵制杂家。小明子，在，你去告诉雪昭仪，问他想不想再见一见玄甲军的少帅李衍。是。燕儿，我这么做。也是迫不得已，要怪只能怪你从前得势不饶人。我知道，在这皇宫中，就算路再难走，我也不应当用别人的血来铺路。可这里除了谋算人心、争斗角逐，别无他法。你身披荆棘，用弱小的刺。得罪了所有人，皇宫对你而言，已是一座孤立无援的荒岛。我让你体面的走，总比埋在枯井下的深深白骨好。娘娘，司礼监周公公求见，让他进来吧。是。奴才叩见雪昭仪。什么事？刘公公明天想见你。他要见我，我就要见他吗？刘公公的手段你是知道的，羽翼未丰，就跟他硬碰硬的接去，到最后，吃亏的恐怕还是你自己。你现在是他的说客。明日午时。若是你还不能赶到午门见他的话，你在世上最后一个亲人，便会被诛杀，付之一炬。最后一个亲人，是我哥哥。雪儿姑娘，院里的这个人，毕竟是经过了一场大战，能活下来不容易，或许对你很陌生，你要想清楚再进去。不会的，他是我哥哥，我不会觉得陌生，不管他变成什么样子，我都认得。
大家曾经提醒过你，进这个院子需要勇气。你哭吧，哭出来会好一些。有些真相，会一直让人痛苦。所以偶尔在真相面前闭一次眼，没有人会怪你。要厚葬燕婕妤，他们要草草埋葬。这件事不关你们的事。这个燕婕妤生前如此对待太后，太后没有将她曝尸荒野，已是仁慈。到宫外随便找个乱葬岗，把她埋了。走，不许走！放下，你们放下。你兄长落在刘默的手里，他是你这个世界上唯一的亲人。你替哀家办事立了大功，哀家自然不会亏待你。哀家这就安排锦绣去设法营救你哥哥，你就等着哀家的好消息吧。臣妾谢太后恩典。起来吧。那臣妾就先告退了。嗯。姑母，你真的要让锦绣姑姑去救她的兄长吗？在一群锦衣卫的看管下救一个人，哪有那么简单？但是要杀一个人，就容易的多了。杀人？你想？他的兄长控制在刘默手上一天，他就不可能踏踏实实的替哀家卖命。只有断了他这个念想，他才会乖乖的听命于哀家。可是，只要让他知道了人是你杀的，锦绣办事，从来不会留下任何蛛丝马迹。不好了，不好了！太后娘娘，不好了！何事如此慌张？连心斋出事了。锦绣姑姑和凤才人为了燕婕妤安葬的问题起了争执，真是个不知天高地厚的臭丫头，还希望燕婕妤被厚葬吗？哼，姑母，让我去好好教训教训她。嗯，去吧。哼。燕儿，你放心，我不会让他们动你一根手指头。我现在就去找皇上。照顾好他，是，一个死不足惜的嫔妃，不拿去喂狗也就不错了，居然还敢去劳烦皇上，怎么，见了本宫，连礼都不会行了吗？见过梅妃娘娘，哼，燕婕妤她胆大包天，居然敢诬陷太后，实在是死有余辜。就算是挫骨扬灰，都不为过。难得太后娘娘她菩萨心肠，让他们好生掩埋燕婕妤的尸体。你还敢在这儿闹事？燕儿是我的好姐妹
，我不会让你们这么对他。好大的威风呀！好大的杀气啊！那本宫是不是应该害怕呀？你们都给我听好了，本宫下令。将燕婕妤的尸体抛到乱葬岗喂狗，谁都不许掩埋。皇上已经下过旨了，要厚葬燕婕妤。你们这么做就是抗旨。你居然还敢拿皇上来威胁本宫！好，来人呐，给我把这个不分尊卑的野丫头拉下去。是。谁呀、啊？哟。谁把梅妃娘娘气得大动肝火呀？又是你！你又来做什么？方才听梅妃娘娘说，燕儿不过是一个区区的小嫔妃。厚葬也罢，弃尸荒野也罢，梅妃娘娘不必动气吧？狗奴才，在本宫的面前，也有你说话的份儿。就算是狗，咱家也是皇上的狗。你，小明子，是。去请皇上移驾连心斋。是。你敢？你们两个，在。把燕儿姑娘的尸首抬走，妥善的厚葬。是。咱家倒要看看谁敢违反皇上的意旨，肆意妄为。好啊，你、你们。凤儿替燕儿，谢谢公公。起来吧。燕儿，从霁月台到龙凤殿，再到这个紫禁城，我们经历了风风雨雨。其中有好，也有坏。但是凤儿从来没有后悔认识你这个好姐妹。希望来生，我们能够做一对无忧无虑的好姐妹。你们这三个丫头，燕儿张扬，雪儿城府，就属你简单。如果你不再多长点心眼儿，下一个进入坟墓的人就是你。凤儿觉得心好累，凤儿什么都没做，但却走到了今天这个地步。就凭你这张长得像宁妃的脸，太后有千万个理由都会杀了你。再说现在。你又深得皇上的宠爱，梅妃把你视为眼中钉，她一定不会放过你。夫人从来没有想过要害任何人，只想留在皇上身边。这么简单的想法，在这紫禁城里都是不可能的。既然你参与了这场棋局，就应该分辨好坏。皇上虽贵为天子，就算他想保护你。可他心有余而力不足，而杂家不同，只要你规规矩矩的听杂家的安排，杂家自然就会保护你的安全，也不会让你失去皇上
启禀公公，李衍少帅被毒杀，大家把他安排在那个宅院里，就是为了让他大隐隐于世。周边还安排了那么多东厂的锦衣卫，怎么就被人给杀了？据派去追踪的锦衣卫说，对方是个女子。哎，许昭仪，哎，许昭仪，进去，您不能进去。刘公公，刘公公，让他进来吧。是是。刘公公，求您让雪儿再见一次哥哥。我不应该以貌取人，他身上有玄甲军的刺青，就算容貌全无，他也是雪儿的哥哥这不是我哥哥的东西吗？这上面怎么会有血？到底是怎么回事？刘公公，我哥哥他到底怎么了？难道他已经……算了，随他去吧。现在最重要的事情是要找到那个女杀手。是，大人晚安。我军经过三天三夜的鏖战，最终将敌军全数歼灭。虽然赢得了战争，但伤亡惨重。当所有人扎营休息、酣然入睡时，晋王率领着援军。是说，玄甲军起兵造反，师傅和李将军才被定了罪，为何还要援军呢？太后娘娘驾到，你还不起来接驾？罢了，他伤心过度，你先出去吧。是。哀家命锦绣去救你哥哥，可是没想到，刘默这个狗奴才，竟然先下手为强。孩子，哀家知道你失去亲人的痛苦。但是刘默，再也没有什么可以要挟你的筹码。你只要安心的跟着哀家，尽心尽力的为哀家办事，哀家就一定能帮你报仇，除掉刘默这个狗奴才。刘默杀了我唯一的依靠，毁了我所有的希望。我离雪院向天发誓，一定要将刘默碎尸万段。公公，我们现在应该怎么办？雪儿好像真的跟太后他们联手了。你是不是也认为是咱家杀了李衍？凤儿不知道，但是以我的直觉，公公是不会杀害雪儿的兄长的，否则你们的关系就会像现在一样水火不容。雪儿现在的软肋，就是她失散多年的兄长。太后娘娘杀了她的兄长。然后嫁祸到咱家头上，这步棋走的是又稳又好，一箭双雕。我要去告诉雪儿。慢着，公公。燕儿死了以后，你跟雪儿已经反目成仇
。就算现在你去告诉他事实真相，他也不一定会相信，他会认为是咱家的阴谋。那怎么办？就算我跟雪儿的关系变得不好，我也不想眼睁睁看着他被凶手利用。雪儿的事情先放一放，你就别再为这件事操心了。过段时间，他自然会明白。太后的手段你也见识到了，也该为自己打算打算。我在后宫跟太后娘娘斗了这么长时间，她最擅长的就是你最在乎什么东西，她就会摧毁什么，绝不心慈手软。如果有一天，太后用同样的方法对付你，你会怎么样？我最在乎的是皇上，难道太后还会对皇上下手吗？她当然不会对皇上下手，但是你愿意看到皇上像看到宁妃那样？再承受一次失去你的痛苦吗，公公？凤儿明白了，凤儿一切听公公安排。嗯。你们先下去吧。是。皇上，什么事情让你生这么大气啊？前几日在朝堂之上，我本来想颁发一个惠民乐民的政策，谁知道那帮大学士跟士官，一个个联名上书，来反对之。他们都是一帮倚仗着太后的废物。皇上颁发新政，明明是为了百姓，太后为什么要阻止您呢？你觉不觉得，我一直都在被太后压制着？臣妾不懂朝政，不敢擅自判断。起来吧，凤儿。凤儿没有说皇上，臣妾有一事相求。说吧。之前皇上明明允诺要厚葬燕婕妤，但是梅妃和锦绣姑姑不仅阻止，还大闹林心斋。当时多亏了刘公公及时相救，才保住了凤儿，也保住了燕婕妤的尸首。竟然发生了这样的事情。所以臣妾斗胆，想为刘公公求个人情。凤儿，有些事情你还是不要管比较好。臣妾知道了。凤儿，你先起来吧。凤儿，我没有怪你，也没有说你的不对。其实，在这后宫之内，关系复杂，我不想让你深陷其中。你能明白吗？臣妾明白。你先回去吧，我有些事情要我自己想才能想明白。等想明白了，我再告诉你好吗？是。臣妾告退。皇上，司礼监周公公求见。学，是。小名字参见皇上。起来吧。谢皇上。小名字，刘默那边现在是什么动静？回皇上，刘公公现在表面上贬了职，是个普通的听事杂役，但实际上他还掌握着司礼监。和东厂的原班人马，宫里的大小太监，每天卯时都要去司礼监朝拜，都称他为，称他为什么？啊，许多人都称他为立皇帝，而称皇上您为做皇帝。皇上，皇上息怒，小的不敢有半点虚言。你先起来吧。谢皇上，你还记得你当日拿着皇后的遗书来找朕的情形吗？哎，站住！你是哪个公太监？我怎么都没有见过你？公公，小人真的有急事要面见皇上，麻烦公公通报一声。有什么事儿你就跟我说吧。公公，事关重大。小人必须亲自面圣。皇上现在不想见任何人，你走吧。是
，怎么又是你？皇上，小人是十天间的小名字，有钥匙，要禀告皇上。你当时拿着皇后的遗书，在甬道等了朕三天三夜。朕起初没有把你当回事，没有理会。但是当朕看到了皇后的遗书之后，朕真是对你刮目相看。朕起初安插你在太后，还有刘默的身边，本来是想看他们两虎相争，可是。事态没有像我们想象的那样发展，有时候朕在想，是不是朕错了？燕婕妤的死，都是因朕而起，是朕害死了他。皇上，为了根除义后和刘公公的党羽，必要的牺牲，是值得的。话虽如此，但是朕心里面还有一个心结。朕实在是对不起皇后，皇上，皇后若是泉下有知，定会体谅皇上。小明子，你先下去了。记住，刘默有任何的风吹草动，第一时间来告诉朕。是。皇上，嗯，刘公公已经在御书房等候两个时辰了，快传。是。臣拜见皇上，平身吧，刘默。谢皇上。不知皇上召见有何要事？昨晚，皇后给朕托梦，她问朕，她的悬案什么时候才能够了结？你说。这应该怎么回答他？皇上，臣以为这个案子没有必要再查下去了。为什么？皇后娘娘在遗书中写的清清楚楚，是因为梅妃滑胎，所以自责。如果再查下去，就会牵扯到太后娘娘和梅妃娘娘，这样会引起更多的流言蜚语。再说，皇后是自杀，这牵扯到皇室的颜面，不易张扬。所以，臣认为这件事情就这么了结算了。言之有理。看来你对朕真是一心一意、忠心耿耿。等着此事一过，朕一定想办法恢复你的原职。臣谢隆恩。嗯。那，你现在跟朕去趟慈宁宫吧。慈宁宫？怎么，害怕了？不用怕，有朕在，太后不会吃了你的。走吧。是。皇上，这可是梅儿亲自替您泡的上好的茶叶，快尝尝吧。哦，既然是梅妃亲自泡的，那朕就借花献佛。母后，您先请。嗯。很好，哀家的慈宁宫好久没有这么热闹了。皇儿今日怎么有空过来？母后，宫中近日出现了很多事情，孩儿有一事不明，夏儿贵为皇后，我该怎么给端木家一个交代？哦，皇儿还没有定夺。虽然皇后是自杀，但是此事也因梅妃而起。皇上，我哀家怎么越听越糊涂了？皇后不是自杀吗？和梅儿有何干系？皇后自杀。是因为梅妃滑胎，心存内疚，忧郁自杀而死。现在谣言四起，怕是有损皇室的清誉。皇儿说的有理，不能再以讹传讹下去。那母后是同意了。嗯，好。
。既然母后同意了，那咱就了结了。小顺子，奴才在，替朕下诏。司礼监大总管刘默，办案有功，查清了皇后的死因，即日官复原职。遵旨。臣谢皇上，谢太后娘娘。小虎，你知道吗？朕终于可以释然了。希望夏儿在天之灵不会怨朕，也希望他能明白朕的私心。因为权衡后宫之间的势力，朕必须要重新使用刘默。这样。才能牵制住太后。你说朕说的对吗？嗯你们几个，没什么事情就先下去吧，这样陪雪昭仪待一会儿。啊，是。雪儿，你是不是有什么心事啊？好好的一首《夕阳湘湖》，你为何弹奏的这么凄凉？皇上，臣妾有失远迎，还请您恕罪。是不是朕打扰到你了？没有。来，上这儿来坐。雪儿，你跟朕讲，到底发生什么事情？臣。梅妃娘娘驾到，梅儿给姑母请安，免礼吧。谢姑母。姑母啊，皇后的葬礼都已经过了七七四十九日了，她的位置可一直都空着呢，什么时候才轮到梅儿的册封大典呀？你呀、啊，先担心皇上会立凤才人和雪昭仪为妃的事儿。那可不成，那两个卑贱出身的丫头，怎么能和本宫一样的地位呢
。姑母，你快想办法帮我阻止他们呀！你让你父亲召集他所有的门生，明日上朝的时候商议立你为后的事情。只要立后的事情定下来，谁还会关注立妃的事情？是，梅儿这就去和父亲商议。只是，皇上真的会听他们的吗？皇后之位久旷，皇上会明白的。但是哀家看我的梅儿这么着急，那哀家就选个日子帮你探探皇帝的口风。真的，我就知道<笑>姑母对我是最好的。朕翻阅了整个藏经阁，对玄甲军的事情只字未提。他们就好像一支幽灵队伍，从来都没有出现过。朕相信，在这件事情上，雪昭仪是不会欺瞒朕的，所以，一定是有人把这段历史给隐藏了。那到底是谁会有这么大的能力，去篡改历史呢？皇上，如果宫中找不到任何资料的话，这件事情，臣以为，可以交给我，我去找雪昭仪。去他的原籍所在地，去仔细的查问一下。如果当时确实有这样一个人，召集了十万大军，想必在当地一定是有所轰动，也一定会有人知晓。好，你去办这件事情吧。太后娘娘驾到，参见皇上。儿臣参见母后。嗯，母后，有什么事情要找朕的话，差人来就好了，干嘛亲自来呢？哀家年岁已大，多走走路对身体有好处。母后这么着急找儿臣，是有什么事情吗？皇后尾期已过，国不可一日无君，后宫不可一日无后。后宫的嫔妃有母仪之姿。无人能出梅妃之右，所以哀家是想，皇上应该早日下诏立梅妃为后。母后，国丧不到两个月，朕和百姓都处于悲伤之中。你现在说要立后，是不是有点太仓促了？让朕怎么给端木家一个交代？要说起这件事情，朕倒觉得。凤才人跟雪昭仪进宫时间不短了，所以朕想找个机会晋升他们。雪昭仪和凤才人是来路不明的山野之人，他们能够进宫侍奉皇上，已经是祖上积德了，不必再晋升嫔妃了，更不可将二人立于宗庙之中，否则，列祖列宗的颜面何在？那我太祖皇帝也是山野之人，他也是出身草莽。按母后这样说，是不是他立的庙，我们子孙也不能去供奉了？皇上，你不必拿太祖皇帝说话。总之，哀家是不会答应你立他们为妃的。如果皇上非要一意孤行，非但哀家不答应，满朝的文武百官恐怕也不会应你。朕现在没有心情立妃。也没有心情立后，母后，请回吧。皇上，刘公公来了。臣参见皇上，便礼吧。皇上急着召见，有什么要事？太后要朕立梅儿为后，还不让朕封凤儿为贵妃。是不是因为凤才人的身份卑微，所以才如此刁难？你有什么办法吗？如果只是因为凤才人身份的问题，那就简单了。皇上，你何不给他变一个身份，这不就结了？今年的贡茶。似乎味道缺了点什么。雨季，呃，今年的春雨似乎比往年早了些，所以
，这茶色也淡了，香气也淡了，口感也淡了，真是浪费啊！郡王，刚才哀家是问你立后的意见，和这茶有什么关系？太后啊，你这不是在故意难为我吗？皇上已经不是三岁小孩了，这选妃选后，都得由他自己做主。我这个无权无势的皇叔，这在里面搅和什么呢？我劝你呀、啊，也放弃吧。俗话说“蜀道难，难不过婆媳之间”呢，何必和年轻人一较高下呀？不行，就是因为一味的宠溺着皇上，所以他才会立现在的皇后。这一次，无论如何。都要轮到哀家的梅儿了。哎，先帝驾崩之时，你可是信誓旦旦的保证，对宗室会恩礼相加，不骄养外戚。这如今，如今怎么就变了味儿了呢？亲王，你可别忘了，你能安然无恙的在京城。可是哀家保的你，本王可是先帝钦点的顾命大臣，如今皇上已弱冠成年，也该是我身退功成之日了。你其实，太后想选谁为皇后，这并不难，难就难在这做了见不得人的事情，还想让人夸赞他。明日早朝，本王会随同您的本家一起建言，也会说服司天监以天象为由，逼皇帝下诏。但本王想要一件东西，不知太后愿不愿意交换呢？是什么？三千营的兵权。奴婢参见王爷。嗯，免礼。王爷，你已忍了这么久，为什么今天偏偏向太后索要兵权呢？岂不是暴露了我们的行动吗？本王的野心，太后能不知道吗？藏着掖着，倒不如。实实在在的摊在岸上，让他看着，兴许还会怀疑真伪。再说，本王对那骑兵营并不太感兴趣。我的目标是那神机营。神机营，就是禁卫军中专门使用火器的部队吗？听说，所有的士兵都是使用火炮、火铳。还有火绳枪，嗯，只要掌控了京城禁卫军之一的神机营，那本王的计划就会事半功倍。秦秀，在，这次选后，谁都可以当，唯独太后那个本家梅妃不可以当，记住了吗？属下明白。所以，许昭仪的兄长不是病逝，而是被暗杀。回皇上，那个人手臂上有全甲军的刺青，身份应该是错不了。皇上，据锦衣卫汇报，十二年前，一道圣旨将李将军还有十万大军定为叛国，而李将军也是满门抄斩。十二年前，朕还没有登基啊，朕没有下过这道旨意啊，皇上。李衍少帅在信中提到一个人，这整件事情可能和晋王有关。怪不得朕查不到半点消息。如果是晋王的话，他当时的身份是顾命大臣
可以随时出入藏经阁，想掩盖一段历史，易如反掌。皇上，那接下来我们该怎么办？你们继续查，不管查到什么东西，不准跟任何人讲。臣是。是为何觉得你对这件事特别的伤心？凡是皇上的嘱咐，小人一向是事必躬亲，更何况这次可是皇上亲自交代，小人可不敢有半点怠慢。宋指挥使，现在皇上已经命你我二人一同调查宣甲勋的冤案，若是您那边先查到了什么，务必第一时间通知小人。荣国夫人，向您请安。夫人不必多礼，如按民间的叫法的话，朕应该叫你岳母。来，请坐，荣国夫人。皇上多心了，可惜我儿没有这个福分，不能为皇上留下一男半女，还让我和他父亲。白发人送了黑发人，夫人别太难过了。朕这次让你来呢，是为了把这盒首饰给你。您在数什么、啊？四、三、二、一。皇上。哎，梅妃啊。臣妾见过皇上。嗯，有什么事吗？臣妾今日有一事，必须要向皇上问清楚。好，那梅妃有什么事情，你说。朕听着。臣妾知道，皇上今日上早朝的时候
，居然当着文武百官的面宣布要立雪昭仪和凤才人为妃。嗯，请皇上恕罪，臣妾不能答应。为什么？因为，就算雪昭仪被定国公收为了义女，而荣国夫人也将凤才人收为了义女，那又怎样？依然改变不了他们卑贱的出身。别说臣妾不答应。就连太后娘娘也不会答应的，皇上。皇上，你现在立他们为妃，那下一步呢？你是否要立他们两个其中之一为后？嗯，好主意，你未尝不可呀。但梅妃，是这荣国夫人她自己要认凤儿当干女儿的，这和我没关系啊。难道说，朕要立谁为后？还要你批准了，请皇上恕罪，臣妾告退。梅妃娘娘，梅妃娘娘，这是您的簪子。你们一个两个的，全都在看本宫的笑话，对不对？臣妾不敢，不敢。你现在不是都已经有新的靠山了吗？本宫可是一直以为你是真心归顺本宫，才在太后面前娶妾你来着。没想到你不过是在本宫面前演戏，还在本宫的背后狠狠的扎了本宫一刀。你分明就是想和本宫抢夺皇后之位，对不对？臣妾绝无此意，是娘娘误会了。误会。本宫警告你，若是你再敢越雷池半步，定叫你生不如死。你可别忘了燕婕妤是什么样的下场。薛昭仪，你都跪了几个时辰了，可我们家娘娘并不想见你。臣妾是来负荆请罪的，跪多久都是心甘情愿。薛昭仪，你还是先回去吧。请转告娘娘，臣妾要亲自归还簪子，并用钥匙禀告。娘娘若是不见，臣妾便不离开。你这个人还真是倔强，娘娘都说了不见你，让他进来吧。本宫想听听，他到底有什么话要说。你当本宫是三岁小孩儿啊？就你那一点苦肉计，就能欺骗得了本宫？娘娘，您误会了。皇上自始至终喜欢的，都只有凤才人一个人。立妃也好，立后也罢，雪儿都只是做个陪衬。皇上担心凤才人独占鳌头，会让宫中的其他姐妹们感到不快，所以才拉上雪儿一起。雪儿，也只是个幌子。你说的也并不是没有道理。坐吧，谢娘娘。不过你现在可是有了麻雀变凤凰的机会，难道你就不想？
雪儿能活到今天，就是想置刘默于死地，替我的兄长报仇。而能替我报仇的人，就只有您和太后。既然凤儿现在已经和刘默成了同党，那他就是雪儿的仇敌。雪儿和娘娘一样，希望那个贱人能够早一些离开皇上。既然你有这样的想法，那本宫也便放心了。只是那个凤才人，长得和宁妃一模一样，实在是不好对付。娘娘。臣妾有一个法子，能够一劳永逸。哦，宋大人来了。本宫只问你，你是想让凤彩人生，还是想让凤彩人死？你若是不去，本宫只好到太后娘娘那儿禀告，到时候。恐怕你就只能见到凤才人的尸体了。这是太后娘娘的意旨吗？有些话太后娘娘不方便直接说，由本宫代为传递。不知道宋大人理解了吗？理解了。飞射的局，这些灯笼为什么这么容易着火？因为这上面全部都撒了煤油，只要一碰到火，就会立刻着起来。所以，你是他们派来再杀我一次的，对吗？凤儿，我今天是来救你的。太后娘娘和梅妃已经对你起了杀心。只要你还活着，无论到哪儿，他们绝不会善罢甘休。进了宫以后，每一个人，每一件事，都变得那么可怕。燕儿变了，雪儿变了，你变了。我也变了，凤儿，我知道我错了，我再也不想去找什么兵书了，再也不想听命于任何人。凤儿，让我带着你一起离开这皇宫吧，只要你愿意。我不愿意。凤儿，今天我可以救你一次，明天、后天，谁来救你？在这皇宫之中，就算是皇上，他也无能为力，没有人可以保护得了你。凤儿，让我带你走吧。只有离开这里，你才可以平平安安的活着。明天子时三刻
，喜欢们。你若不来，我便不走。我是不会去的。我等你，喜欢们，不见不散。皇上，梅儿替您包了一个龙眼，可甜了。来，您尝尝。小顺子，给你吃吧。皇上，你又不是第一天进宫，很多事情听不得、传不得，你怎么这么不懂事？发生什么事了？雪儿，朕还是第一次见你发这么大脾气。皇上，不知道皇上和梅妃娘娘也在这里，惊扰了圣驾，还请皇上恕罪。哎，没事，你先别打了。跟朕说说，你做了什么错事，让你们家娘娘这么伤心难过呀？皇上，很多事情您还是不知道好。嗯，是臣妾的错，是臣妾管教无方。娘娘。偶尔真的没有捏造。昨天夜里，偶尔亲眼目睹风才人和一个黑衣男子在慈文院。你还说？你继续说。他们说今晚三更，在西华门不见不散。皇上，皇上，皇上，不错嘛。皇上，你没事吧小顺子，小顺子，皇上怎么了？朕要去西华门。啊，是
皇上来了，你们快走。已经带了奴才转遍整个皇宫了。您到底在找什么？他不在莲心斋，也不在月花园，到底去哪儿了呢？难道刚才真的是他吗？小虎，你要喝酒吗？你相不相信师父？真不相信，因为他不会骗朕的，对吗？可是朕明明听到了铃铛的声音。小虎，宫里好像很多人都有铃铛，对不对？比如说老嬷嬷，老嬷嬷那只虎皮斑猫，它也带着铃铛，可能会不会是它呢？对不对？也可能会是小李子、小顺子，他们都有可能，对吗？不是凤儿，对吗？现在怎么样？娘娘还是不知道为好。刘公公为什么不让我直接回莲心寨？这里安全吗？今晚有人向太后娘娘告密，西华门根本就是个陷阱。现在明华宫都是抓捕娘娘的侍卫一切是不是都是你安排的？故意引皇上去西华门，阻止我和凤儿走。咱家早就提醒过你，你我是一条绳上的蚂蚱。如果陷你于不义，对咱家有什么好处？再说，如果刚刚不是咱家提醒，皇上早都发现你跟凤才人的关系不清不楚。那皇上为什么会突然出现？就好像在挡着我们两个自投罗网，那要看看是谁跟你出的主意，谁下的命令？难道是梅妃娘娘？梅妃是太后娘娘的亲侄女，现在皇后的位置形同虚设，其他嫔妃都在寄予后位。太后娘娘三番五次的让皇上册封梅妃，皇上不仅听而不闻，而且为了凤才人，还请来了荣国夫人作为后盾。他做的这一切，难道你都看不懂吗？不可能。照你这样说，那就是太后和梅妃娘娘，他们两个一起，为了除掉凤儿，故意来我的后背。宋大人，你在太后娘娘和杂家面前左右逢源，自以为自己做了双面间谍。可惜太后和我一样看出了你的野心。留着你这个棋子，无非是传递那些真真假假、虚虚实实的情报。但是过了今夜，你恐怕就会成为一个弃子。不可能，我和太后有过约定。太后的话你也信？咱家敬你是条汉子。宋大人，太后娘娘能给你的一切，咱家一样可以满足你。
。刘公公，宋母还有要事在身，刚才多有得罪。宋长庚，你是不是疯了？竟敢拿剑进来！闪开！我要进太后，让他进来吧。听说。你要带凤才人私奔，差点被皇上撞见。太后娘娘，我求你放了凤儿，我宋长庚愿意以命相抵。你真的愿意以命相抵？太后娘娘，看在我们两个主仆一场的份上，请你一定要放了他。我宋长庚的命不值钱，但求你可以让凤儿平平安安的活着。哼！锦绣。去拿酒，是。你若真的对哀家忠心，就一口把它喝了吧。只要你能够放过凤儿，宋长庚甘愿受死。嗯什么？凤儿昨天在司礼监等你。是的，凤才人托府臣。把燕婕妤的遗物带出宫去。据听说，他的师傅跟师兄们过得并不如意，想替故人略表心意，尽点孝心。这果然像是凤儿的性格，怪不得朕昨晚在莲心斋吃了闭门羹。太后娘娘，梅妃娘娘驾到。参见母后。嗯。参见皇上，臣给太后娘娘、梅妃娘娘请安。平身吧，臣妾给皇上请安。皇上，凤才人身为妃子，半夜三更出入司礼间，成何体统？刘公公，莫不是凤才人是你带进来的人，所以就故意偏袒，甚至帮他隐瞒事情的真相？皇上，刚才臣说的句句属实。绝没有半点虚言。莫非西华门的人都见鬼了吗？荣国夫人送给凤才人的铃铛。
在夜里听起来格外的清脆，只要经过，都不会忘记他的声音，难道不是吗？皇上，难道你忘了？雪儿的宫女敖尔可是说过，她是亲眼所见凤才人和一个神秘男子，在慈文院里面就卿卿我我的，难道他们去西华门是去私奔了？皇上，臣以项上人头担保，凤才人绝不是贿乱宫闱之人。皇儿，哀家也知道这件事情很令你不齿，可若是再不除掉这个伤风败俗的贱人，皇上的尊严何在？皇家的颜面又何在？以哀家的意思，应该尽快除掉凤才人。刘公公，你也难辞其咎。太后娘娘。昨天晚上西华门，月邪误中，守卫看错人也情有可原。再说在宫里有铃铛的人数不胜数，谁又能证明就是凤才人在西华门呢？皇上，臣倒是有一个办法，既能让皇上安心，又能给太后娘娘一个交代。什么办法？验身。这是什么地方？不是说是皇上要召见我吗？凤才人，稍安勿躁，等过了关，皇上自然会见你。过关？过什么关啊？嬷嬷，嬷嬷，嬷嬷，嬷嬷，嬷嬷，嬷嬷，皇上呢？见过梅妃娘娘，免礼吧。谢娘娘。柳公正进宫多少年了？回娘娘，小的十五岁就来宫里当差，如今快二十年了。二十年，那也算是宫中的老人了。从当初默默无闻的小宫女，到现在的正五品公正，可还记得是谁提拔了你？小的能有今天，全仰仗太后娘娘的栽培。记得就好。那本宫今日就赏你一个报恩的机会，云香。这，娘娘，这可是欺君！这是太后的意思。怎么？柳公正莫不是要违抗太后的懿旨？小的不敢。行了，你瞧瞧你这满头大汗的样子。云香，擦擦汗吧。谢娘娘。本宫相信，你一定不会让本宫和太后娘娘失望的，对吗？把身子转过来吧，凤才人。回皇上，小的再三确认过，错不了。撤
去！皇上，给朕出去！是。下面的人也都是按照旨意办事，何必迁怒于他人？皇上，结果已经出来了，何不坦然面对呢？来人，小顺子，皇上已经下旨。穆三三，赐奉才人白灵三尺。愿意相信我了是吗？圣旨到，林凤儿接旨。奉天承运皇帝，诏曰：林凤儿天命不佑，华而不实，狐媚至尊，犯下七出。有可讳之物，行于家事，有愧皇恩，咎由自取。献赐白绫三尺，青瓷。